Buenos días. Hoy me encuentro en compañía de Salman Yurza, un modelo marbellí con prestigio internacional. Hay que saber diferenciar profesional de personal. ¿Cuáles son tus principios morales? Aunque yo sepa que hundiéndote a ti puedo subir, no lo haría. ¿Quieres contar los desenanitos con el bubecito? No, no. <risa> me gusta tu pelo, que es así rubio. Me, me gustan las rubias, por eso. <risa> me decía la chica, me tienes que mirar seduciéndome, pero con rabia. Y digo... Saltamos de pregunta. <risa> Sobre todo, me han comparado con, con Ricky Martin, con, con Leonardo DiCaprio. Bonita, bonita comparación. Yo quiero que me recuerden, como dicen los grandes, ¿no? ¿Qué es familia para ti? Todo. Yo creo que la clave del éxito es, como dice mi madre, ver, oír y callar. Ay, ya nos queremos. <risa> <risa>
te puedes perder porque dices, pues esta gente no me gusta, gente que tenía amistades anteriores no me gustan, porque estás conociendo gente nueva y quieres como gente más cool. Pero en realidad esa gente cool, desde mi punto de vista, no, no, no interesa por el hecho de que están a ti por algo la mayoría. Uh -huh. Yo soy ahora, me he dado cuenta a lo largo de mi vida, que lo importante son amigos reales y no amigos que sean como cool, como decíamos antes, sino amigos que te aporten esa amistad sí. y ese cariño que te puede aportar como tu familia. ¿Qué es lo que valoras más en una amistad? ¿Lo que más valoro? Uh -huh. Pues yo diría la, la lealtad, eh, la confianza y sobre todo estar en lo bueno y en lo malo. Yo creo que las amistades son como las amistades de pareja, excepto que no hay sexo, ¿no? <risa> Pero por el hecho de, de, de la amistad, yo creo que hay que estar en lo bueno y en lo malo. En los momentos peores, sobre todo cuando tú ves a tu amigo de que está malo, necesitas simplemente hablar, estar ahí y estar apoyándolo. Yo creo que eso es lo más importante de una amistad. ¿Alguna vez sufriste por amor? Si ¿Alguna vez sufrí por amor? Eh, yo diría que sí. Sí, pero como todos. Yo creo que si no sufrimos por, por amor, no, no aprendemos ni progresamos. Eh, en, en relaciones, etcétera. ¿Qué fue lo que te propusiste y has conseguido hasta ahora? Pues si te soy sincero, en muchísimas entrevistas, eh, lo digo porque me han hecho más de una vez esta pregunta, y hay gente que se lo llega a tomar mal. Yo en realidad en mi, en mi vida no me he propuesto nada. Ha venido de, como dice la gente, los creyentes de, de Dios. Y simplemente me dejo llevar, disfruto el momento. Me gusta eh, a, que me aporte gente algo, pero no que me aporte algo de, de oye, me puedes dar sino que me aporten momentos, que me aporten su, su energía, su esencia, que, que sigas aprendiendo, que te, como ahora mismo, como estamos hablando, esta entrevista me está aportando mucho, te estoy conociendo a ti, tú me estás conociendo a mí. Esto yo creo que es lo que, lo que más se valora. ¿Te disfrutas el momento? Sí, exacto. ¿En qué te apoyas para mantener los pies sobre la tierra? Pues la verdad, que aunque no, no parezca, mucha gente no, me dice que no parezco, soy bastante creyente y sobre todo en mi familia. Mi madre, ahora no tanto porque ya tengo 21 años y muchísima independencia, pero al principio cuando a lo mejor iba de viaje, a lo mejor alguna vez me han acompañado yo, mi madre siempre estaba muy pendiente de mí, me decía, oye mira, por aquí hay que ir, por aquí no hay que ir, por aquí sí, por aquí no. Y yo creo que, que mi madre ha sido un pilar fundamental. Ahora está más, más encima mi hermana porque viene conmigo. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en tu vida, tanto personal como profesionalmente? Pues personalmente, no mucho, la verdad. Soy una persona de que me... no tengo ni el móvil aquí encima. Creo que se, se, lo da, se lo da a Lola, además, porque me gusta, como te comentaba antes, me gusta disfrutar el momento. Y no quiero tampoco estar, porque al final las redes sociales es como otra vida, totalmente ficticia, ajena de, de la realidad. Y me gusta hablar cara a cara. Y sobre todo, me dicen mis amigos, no me gusta hablar por teléfono. Y ellos siempre, WhatsApp, tal, y le digo, a mí me gusta llamarte por teléfono, me gusta hablar, me gusta tener conversaciones. Yo soy, al final, aunque las redes sociales han mantenido un antes y un después en mi vida profesional, al, yo al principio no empecé con redes sociales, pero al final ha sido un pilar bastante fundamental en mi vida. Podemos comunicarnos con la gente y, co, y con el mundo de una forma muy bonita y de la forma que nosotros queremos transmitirlo. Pero yo creo que personalmente no, no es importante. Hay que saber diferenciar profesional de personal y es lo que hago yo. ¿Hay algo que no estás dispuesto a sacrificar para conseguir un objetivo marcado profesionalmente? Pues la verdad que no, no fallaría a mi ética ni a mis principios morales, sobre todo. ¿Cuáles son tus principios morales? Pues soy una persona que no, no traiciono a alguien que me, que me ha aportado algo o me ha hecho el bien, porque no solo en esta industria, sino en la vida cotidiana, muchas personas, para subir ellos, pueden hundirte. Y yo no, no pasaría por ese, esa etapa ni ese momento de mi vida. Yo soy una persona que me cae bien, me llevo bien contigo, aunque yo sepa que hundiéndote a ti puedo subir, no lo haría. ¿Qué tiene que pasar para que un día tuyo sea inolvidable? Aparte de tener una entrevista contigo... Gracias. Pues la verdad, si te soy sincero, te voy a contar algunas anécdotas que me han pasado en mi vida que a día de hoy las recuerdo muy bonitas. Al principio, cuando comencé todo, todo este mundo, todo este tema, ya vine de Madrid y Barcelona y vine a Marbella. Ya tenía un, un público bastante amplio de, de seguidores. Y en ese momento no existían los Insta Stories de Instagram. Uh -huh. Había Snapchat. En ese momento me veían casi 30.000 personas en Snapchat, una locura para ese momento. Y subí una historia que estaba en la cañada del centro comercial de aquí de Marbella. ¿Sí? Estaba en una tienda 
y empiezo a ver a, a todas las dependientes mirándome y digo, ¿qué pasa aquí? Y llamada a seguridad, llamada a seguridad. Mira, llamada a seguridad, ni que esté yo robando, ¿qué pasa aquí? Y viene el seguridad, me agarra del brazo y me dice, oye, ¿no, ¿nos puedes acompañar, por favor? Y yo, ¿acompañar? ¿Para qué? No, no, acompáñanos, por favor. Salgo afuera de la tienda, como 30, 35 chicas, ah, te puedes hacer una foto tocándote y tal. Y yo, y yo, joder, ¿qué es esto? Entonces, me, justamente, sales de la tienda a la derecha, hay un ascensor que te baja al parking. Me monta un ascensor con la seguridad. Me dice, tío, eres un picaflor, ¿eh? Y le digo, un picaflor, si estoy aquí tranquilo comprando. El tío, sí, 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 que yo, que yo, que se te ve la cara. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando no estás trabajando? Hobbies, el arte me apasiona, me encanta. Es más, tengo un cuadro que me hizo un, un seguidor de Canadá, que lo tiene en su exposición de Canadá, en Miami, en Los Ángeles, en Venecia, y tengo yo, tengo yo el original, el original. Me gusta mucho la ópera, me gusta mucho el teatro, pero sobre todo la ópera con teatro me, me apasiona en París, me parece brutal. Y sobre todo me gusta mucho meditar, eh, encontrar el equilibrio, sobre todo. Es algo que necesito fundamental en mi vida. ¿Qué tipo de páginas de Internet sueles ver? Es una pregunta trampa, ¿no? <risa> Pues la Wikipedia, quizás, ¿no? La verdad que me gusta mirar mucho novela, me gusta mucho el retrato de Dorian Gray. Uh -huh. Ah, me encanta. Sí, te gusta, sí, ¿no? me gusta mucho, sí. Me, me encanta, Conozco. me parece brutal. Uh -huh. La película, por ejemplo, no me gusta nada. Lo siento mucho a los directores, la película, prefiero el libro. No sé si conoces Hobbes y Kett, la serie. Yo me he leído la novela también y me he visto la serie y prefiero la serie. La novela no, no me gustó mucho. ¿Qué película nunca te cansarías de ver? Yo diría Ha nacido una estrella de Lady Gaga. Ah, es buenísimo. Me encanta. Creo que me la he llegado a ver incluso cinco o seis veces. ¿eh? Eso me gusta, una película más, más sentimental. Y así más de broma para estar con amigos, American Pie, me gusta mucho. ¿Y al ver una película, alguna vez lloras? Sí, por ejemplo, la Nación de Estrella, sí. Se me saltaron las lágrimas. Porque me daba tanta pena eh, un artista que es el protagonista, sí. que, que tuvo todo, que ha tenido todo y que lo perdió todo por el, por el alcohol. Es muy triste. Y como ella subía, él, él se, un, se hundía más. Y es una sensación que me, me generó in, inclusive hasta, hasta ansiedad. ¿Cuál es la prenda más extravagante que tienes en tu armario? Seguramente tendrás una o un par. Utilicé un traje hace un par de meses para un evento. Incluso aquí en Marbella fue el evento. Que es de Discord, de mis amigos de Inidad. Que lleva terciopelo aquí. Y lleva cristales de Varosky. Y, y, es, y es brutal. Es más, sacaron una en la colección pasada que no pude ponérmelo porque lo tenía en el showroom de Madrid y no uh -huh. estaba yo en Madrid, que era entero de terciopelo uh -huh. y con Swarovski entero. Era muy, muy llamativo, pero la verdad que me, me gustó. Me, me hubiera gustado tener ese más que el que tengo, pero el que tengo es más, un poco más discreto. La prenda que más me gusta, que a día de hoy no me he comprado porque es bastante cara, uh -huh. es una, una chaqueta de Sat Laura en París que lleva pelo de lince uh -huh. y lleva cuero por detrás que la tiene Justin Bieber. Ajá. Soy bastante fan de Justin Bieber. 11.000 euros cuesta. Lo, luego te enseñaré fotos en sí. el teléfono. Es brutal, es brutal. Y aparte de estos, ¿qué más? ¿Qué prendas te gustan? O sea, ¿qué es lo que, ¿con qué look te ves día a día? Pues me gusta ir así. Rollo... ¿De sport? Sí, rollo béisbol. Uh -huh. Hubo una época que me gustaron, que se llevó mucho... Eh, es como bomber, uh -huh. pero de cuello alto. Uh -huh. Lo que pasa es que hace como tres años creía que estaba jubilado y me empecé a poner más, más así, más tranquilo. ¿Y los diseñadores? ¿Qué te gusta? Me gusta mezclar, pero me gustan mucho eh, diseñadores italianos uh -huh. y franceses. Me gusta mucho Dior, uh -huh. más con la colección ahora que está sacando todo muy, muy urbano. Está muy guay. Me gusta mucho Valentino también. Y me gusta Sat Laura en París, me, me, me apasiona. ¿Te gusta hacer regalos? ¿Cuál es el regalo más extraordinario que has hecho en tu vida? Yo creo que el mejor regalo que, que he dado, y no porque sea yo, sino que podemos dar todas las personas, yo creo que es nuestro tiempo. Regalar tu tiempo a una persona es lo más bonito. ¿Qué es lo que más destacas en una persona? Por ejemplo, ¿qué es lo que más destacas en mí sin, sin conocerme mucho? Me gusta tu pelo, que es así rubio. Me, me gustan las rubias, por eso. <risa> <risa> la, la verdad que, que destacaría que se te ve una, una mujer segura de ti misma y sobre todo con, con una energía que, de, que desprende que, que me gusta. Me, me, gusta me gusta la gente, la gente como tú, la verdad. Muchas gracias. ¿Con qué ciudad te quedas de todas las que has visitado y por qué? Yo para relajarme, la verdad, de las ciudades, porque no he estado nunca en Maldivas ni en Bali, yo diría que Marrakech. Mm -hmm. Marrakech, nada más aterrizar en la ciudad, te desprende toda esa energía, esa, esa vibra que tiene el país. 
Y me gusta porque tiene dos, dos partes. Tiene la, la parte de, del lujo y la parte más, más pobre. Y te das cuenta, porque cuando voy a, al país, me gusta magnetizarme en la ciudad o en el país. Uh -huh. y, y ahí ves la, la, las dos caras que hay. Y luego vuelves a, aquí y dices, yo esto lo, no lo necesitaba en mi vida. Mm. Lo material no, no me importa. Mm. Al final vienes como con otra mentalidad, otra forma de ver el mundo y sobre todo con muchísima energía que te transmite. Y para trabajar, uh -huh. es que hay tantas ciudades, diría incluso tres o cuatro que, que me apasionan. Me encanta Nueva York por su, por su historia, por, por lo que me aporta, por los nuevos diseñadores que hay. Me encanta París, me encanta Milán, me encanta Londres. Me encanta Marbella, <ríe> que es donde he nacido. Estamos ahora en 2021, pero viendo atrás, el 2020, ¿cómo ha sido para ti este año? Pues la verdad, yo creo que ha sido un año complicado para todo el mundo, debido a la situación que tenemos ahora mismo con, con esta pandemia mundial, con el COVID-19. Yo creo que ha sido un año de, de progresión, de, de encuentro a ti mismo, pero yo llevo encontrado muchos años, pero sobre todo para la gente, de que al, al haber estado encerrado, te haces preguntas que no te has hecho en, sí. en otras ocasiones y, y encuentras respuestas. Yo creo que ha sido un año de, de progresión. Y profesionalmente te han salido algunos proyectos, claro. O sea, obviamente el mundo se paró. En 2020 realmente el mundo se paró. Bueno, estuve haciendo alguna que otra aparición en presentaciones vía conferencia sí. en las semanas de la moda que se, se estuvo haciendo. Y la verdad que sí, todo, todo muy parado, muy tranquilo. Pero mmm, al principio cuando pasó la pandemia, llevaba unos meses sin parar. Y digo, Buah, esto me viene genial, porque dijeron dos semanas confinado, tal. Digo, me viene de maravilla. Ya cuando pasaron ya dos semanas, dije, uff, se dos semanas más. Digo, vale, cuatro, viene bien. Ya cuando dijeron otras dos semanas más, sí. digo, yo necesito volver a, a la rutina, que, me, que es lo que realmente me gusta. Mm. Aunque luego me quejo y digo, uff, estoy muy cansado, tal. Pero es lo que me da, me da la vida. ¿Y uno de algunos proyectos para 2021 al día de hoy? Algo interesante que nos puedes contar. Tengo el proyecto de, de una webserie y una película. No puedo dar mucho adelanto públicamente porque no puedo. <risa> Pero te voy a contar un poquito vale. sobre, sobre el proyecto. El proyecto básicamente nace de mí. Cuando tengo la primera toma de contacto con, con el director, ¿Sí? hubo muchísima, muchísima, muchísima química de trabajo. En plan, cinco minutos hablando, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y fue, fue maravilloso. Empecé a comentarle un, un proyecto y una, unas experiencias que había tenido de mi vida. Uh -huh. Y él se le encendió una luz y dijo, estoy viendo un Goya. Ah, me lo dijo así, dije, bueno. y digo, un Goya. Y, digo, muy... y me dice, estoy viendo un Goya. Y a día de hoy estoy, estoy trabajando con él, crea, creando, porque él además es guionista. Uh -huh. Yo pienso que este proyecto es como cuando tienes un hijo. Uh -huh. lo, lo tienes, lo mimas, lo cuidas y luego los pones al mundo y dejas que crezca solo. Sí. Pues aunque mi proyecto no, no le gusta a nadie, a mí me seguirá gustando. Como, como un padre, aunque sea una, una metáfora que a lo mejor algún padre se lo llega a tomar mal. No soy padre, no tengo el gusto todavía, pero yo lo veo así. Y es más, tengo, hice una, una campaña para una portada de una revista de aquí de, de Marbella, uh -huh. Sociality. Mira, esta es la revista, que además esta es para ti. Muchísimas gracias, qué bueno. ¿Y cómo se siente estando en la, una de las mejores revistas de Marbella? Pues la verdad que, que estoy bastante contento. Sobre todo me han comparado con, con Ricky Martin, con, con Leonardo DiCaprio. Bonita, bonita comparación. Sí, 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 la verdad. La, yo no me veo parecido, pero no, 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 por, no por nada, simplemente que no me, no me veo parecido. Y en esta revista eh, se, se dice toda mi trayectoria profesional y sobre todo eh, personal y profesional. Me decía la chica, me tienes que mirar seduciéndome pero con rabia. Y digo... Seducir, ¿vale? Pero con rabia, ¿cómo, ¿cómo te seduzco con rabia? Y dice, tú mírame con rabia. Y al final también muchísimos amigos me han comparado con uno de los personajes de, de, de Ops y Kell, de Rapper Side, con Chuck Bass. La verdad que sí, se da un aire el tema de la pose y, y eso, porque el chico transmite esa energía también. Si tuvieras que describirte en una sola frase, ¿cuál una sería? Intenso, como el perfume que llevo. No sé si quieres olerlo. ¿Te llega el olor? No, no me llega. <risa> ¿A qué edad? ¿De tu vida te gustaría regresar y por qué? Pues si te soy sincero, yo ahora mismo creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Pero no profesionalmente, sino porque sé que quiero en la vida, sé que no quiero. Eh, sobre todo, sé dónde estoy y sé dónde quiero ir, que es lo más importante. Pero si tuviera que retroceder en algún momento, retrocedería antes de empezar a trabajar porque te devuelve, te devuelve esa niñez, 
esa, esa energía que con cualquier cosa te distraes y, y te hace feliz, pero ahora mismo me siento bastante bien. Si no estuvieses trabajando de modelo, si esta noche cuando estuviste con tus padres en Marbella Club no, no encontraste esta persona, ¿qué es lo que harías en tu vida? Pues la verdad que siempre me ha, me ha llamado mucho el tema de, de la arquitectura, me gusta muchísimo, la psicología me apasiona. Pero yo creo que sería algo de, de crear. Me encanta crear, me encanta poder mostrarle al mundo algo y que alguien diga, Buah, me gusta lo que haces. Sí. Yo creo que eso es lo más importante. Yo quiero que me recuerden, como dicen los grandes, ¿no? Y te van a recordar. Mm. Hombre, no lo dudo. Es, esa es la intención. Mm. ¿Qué tipo de personas te asustan más? Los monstruos no se consideran personas, ¿no? No, no. no es broma. La verdad que me, que me asustan la, las personas que no, no son claras, que no vienen de frente. Normalmente una persona, cuando te dice las cosas claras mm. en, en tu cara, pues tú dices, hostia, me está diciendo las cosas claras, sé lo que quiere, pero la persona que siempre te sonríe, que no te habla claro y que siempre te baila al agua, yo creo que a eso, a eso le tengo miedo porque no sé exactamente cómo piensa. Me gusta mucho cuando estoy hablando con una persona, analizar y saber por dónde llevarla y realmente lo que piensa. Y normalmente con una persona así no, no llegas a saberlo nunca. ¿Qué importancia tiene el amor en tu vida? Pues yo pienso que el amor es todo, ¿no? El amor es... Desde el amor de pareja, el, el amor en amistades, el amor a tu familia, el amor a la vida. Yo creo que el amor es un pilar muy fundamental en mi vida y yo creo que en, en la de todos. Te da felicidad, te, te saca esa sonrisa y, y esa mirada con, con, con luz, ¿no? Yo creo que el amor es, es bastante importante. ¿Alguna vez tu realidad ha superado tu mejor sueño? Yo diría que no. Soy, soy una persona que no soy conformista. Es bueno y malo al mismo tiempo. Mm. Eh, malo por el hecho de que siempre voy a seguir trabajando y voy a querer más, más, más. Y bueno porque seguiré avanzando. ¿De qué miembro de tu familia has aprendido más? Yo diría de, de todos. Tanto de mi padre, de mi madre, de mi hermana. Que, que a día de hoy yo creo que siempre estamos continuamente aprendiendo. Y siempre alguien te puede aportar algo. La gente, yo creo que la clave de la sabiduría es saber reconocer tus errores y saber de que, de que tienes que seguir aprendiendo. No lo sé todo. Y a mí, incluso de una persona más pequeña que yo, me encanta escuchar, sí. me encanta poder aprender algo nuevo. Te puede aportar algo como, ay, mira, pues me, me gusta esto debido a esto. Y tú dices, hostia, ¿cómo, cómo le, le puede gustar esto debido a esto? Y puedes ver las cosas de diferentes formas. Y me gusta mucho hablar sobre todo con mi hermana, porque la verdad que yo sin mi hermana, aunque suene, no suena mal, pero sí. hay gente que no tiene hermanos y dice, no, yo no necesito hermanos. Pero yo sin mi hermana a día de hoy yo no podría vivir. Yo y mi hermana somos uña y carne, ella me cuenta todo, yo le cuento todo y tenemos una relación muy bonita. ¿Y qué es familia para ti? Familia, todo. Familia para mí es todo. Sin, sin tu familia no, no eres nada. Bueno, tu padre y tu madre son las que te han traído al mundo sí. y tu familia, familia, en realidad son las que están siempre ahí. Y te equivoques o no te equivoques, van a seguir estando. Si ganaras la lotería, ¿en qué te gastarías el dinero? Pues si te soy sincero, sí. aunque suene que es mentira, pero te lo digo de verdad, que lo haría. Yo montaría una fundación. Hay muchísimas fundaciones internacionales para gente de, de África, etc. Pero yo montaría una fundación en España, que sea para la gente ahora con el tema de, de esta crisis que hay con esta pandemia. Por desgracia, gracias a Dios, a día de hoy, estoy feliz porque tengo trabajo, puedo seguir creciendo, pero me da tanta pena todas esas personas que han podido perder su trabajo y tal. Montaría una fundación para ayudar gente de aquí, de España, sin ánimo de lucro, porque la, la realidad es que no necesitaría dinero entonces para sobrevivir. ¿Qué consideras que es un lujo en esta vida? Pues yo creo que, que la vida, ¿no? Está, estar vivo, sentirte vivo y sobre todo conocer gente y que, y que te aporte algo y que tú sientas su, su energía y sobre todo viajar. A mí me encanta viajar, me apasiona, me apasiona viajar, poder conocer gente nueva, poder conocer culturas nuevas. Como te comentaba antes, la pregunta anterior, poder ver la vida de otra forma. Es decir, no necesito esto para, para mi vida. Yo creo que eso es lo mejor. Si, como dicen, aprendemos de nuestros errores, ¿por qué tememos cometerlos? Yo creo que por, por miedo a que te hagan daño, ¿no? O pero no equivocarte, sino de que esa equivocación pueda tener una repercusión. Yo creo que eso, eso es. Pero a mí me encanta equivocarme. Pero sobre todo, me gusta reconocer mis errores. Y debido a reconocer mis errores, cambiarlo. Yo creo que eso es lo mejor, aprender y saber no, no, no cometerlo en, en otra ocasión. ¿Qué es el fracaso para ti? La vida, ¿no? Tienes que fracasar para aprender. Y debido a ese fracaso, progresas. Yo creo que hay que fracasar uh -huh. para crecer como persona y profesionalmente. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Yo creo que el mayor fracaso ha sido confiar demasiado en las personas y pensar que piensan como yo y actuarían como yo. 
Yo creo que eso es lo, lo, lo peor que he podido. ¿Y qué aprendiste de este fracaso? No confiar tanto, ni dar tanto a alguien que en realidad no, no, no le importa. En toda tu trayectoria hasta el día de hoy, ¿qué es lo que más te ha costado? Pues yo diría que, que me escuchen, que me, tomen, que me tomen en serio. Al principio, cuando empecé en este mundo, era como todo el mundo de la industria siempre es muchísimo más mayor porque han tenido una larga trayectoria y aparece de pronto. Y es como el niño pequeño viene aquí a darme consejos, no lo escucho, como lo que lo tienes ahí. Es como cuando tienes un niño prodigio, lo tienes ahí apartado y está ahí, pero, pero no lo llegas a tomar en serio. Y siempre mi trabajo y mi, no diría mi complejo, pero mi rabia, siempre. siempre, joder, yo quiero que me escuchen, quiero que me tomen en serio. Y a día de hoy estoy feliz porque gente mucho más mayor que yo se siente identificado o identificada y, y me escuchan y me, y me toman en serio. Y por eso estoy muy feliz ahora mismo. Llegamos a la última pregunta, Salman. ¿Cuáles son las claves de éxito para ti? Pues yo diría ser tú mismo, mostrarte natural. Y, y sobre todo, transmitir a las personas esa seguridad que a lo mejor le falta a algunas personas. Yo creo que tienes que ser tú mismo y único. Y cuando tú eres tú mismo y único, entonces la gente lo percibe y dice, me gusta. Yo cuando hablo, hago alguna entrevista o me encuentro a alguien en la calle que me para, que me conoce, a mí me encanta poder aportarle algo y que esa persona diga, me siento identificado y debido a lo que está diciendo este chico, voy a cambiar esto o voy a cambiar mi forma de ver las cosas. Yo creo que cuando la gente empatiza contigo, tú ahí tienes que sentirte privilegiado. Yo creo que la clave del éxito es, como dice mi madre, ver, oír y callar. Pues, Salman, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas Eres gracias a ti, Dana. Eres encantador, la verdad. El sentimiento es mutuo y, sobre todo, muchísimas gracias. a ver si repetimos otra vez. Claro, seguramente. Aunque, aunque sea tomando café, ¿no? Ah, eso está hecho. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.